¿Sabías que Estados Unidos invadió la Unión Soviética? ¡Imposible! Yo nunca aprendí de esto en la escuela. Por eso yo estoy aquí. No lo enseñan, al menos en la escuela gringa, porque la invasión era un fracaso desde el principio. Este conflicto pasó durante la Primera Guerra Mundial, pero continuó incluso después de la armisticia. Nuestra historia empieza en 1917, cuando Estados Unidos entró a la guerra gracias a esa telegrama tonta de los alemanes. Hola México, ¿qué opinas sobre una alianza? Ando destruyendo muchos barcos con mis submarinos. Cuando los gringos se enchilen, van a entrar a la guerra. Pero te puedo ayudar a recuperar Texas, Arizona y Nuevo México si apoyas a mi imperio. Y... enviar. Casi Wilhelm y Pancho Villa estaban trabajando juntos. ¡Todo este tiempo! ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Bueno, es guerra, chicos. ¡Vámonos a Europa a partir de la madre! Oye, ¿dónde se fueron todos los gringos que nos estaban disparando? A Francia. Dicen que para no perder su territorio aquí, tienen que luchar ahí. Órale, pues. Pero aparte de los soldados en la frontera mexicana, Estados Unidos no tenía mucho ejército en ese entonces. Ya sé, es difícil imaginar a Estados Unidos sin un ejército enorme, pero así era de Marte mucho de su historia. Empezaron a reclutar hombres jóvenes de todo el país y entrenarlos. Declararon la guerra en abril, pero la mayoría de las tropas no llegaron a Europa hasta octubre. Mientras tanto, en Rusia, Lenin y los bolcheviques hicieron una revolución con el lema de paz, tierra y pan. Buscaron terminar la guerra en cuanto llegaron al poder. Hicieron las paces con Alemania independientemente de los británicos y franceses. Esto no fue muy popular con ellos, porque ahora todas las tropas alemanes que estaban peleando en Rusia vienen para el frente occidental. Los franceses vieron la reapertura de la frente oriental como la clave para ganar la guerra. ¿Pero cómo lo podrían lograr? Los bolcheviques y su ejército rojo ahora se enfrentan al ejército blanco en una guerra civil. Para traer Rusia de regreso a la guerra, tendrían que derrocar a Lenin y poner al Tsar Nicolás II en el trono de nuevo. Pero... asesinaron al Tsar y a toda su familia. Sí, pero los franceses aún no saben eso. Piensan que los Romanov están escondiendo en algún lugar. ¿Puedo seguir con la historia? Adelante. Los puertos rusos de Murmansk y Arkhangel que eran los principales depósitos para la entrega de suministros de guerra a Rusia. A los británicos les preocupaba que, con la salida soviética de la guerra, los alemanes podían llegar y robar todas las preciadas y valiosas armas que estaban abandonadas ahí. También estaban preocupados por el comunismo, pero hablamos más de eso al ratito. Mandaron mil soldados británicos a Murmansk con órdenes de avanzar a Archangel que en el verano. Tomamos un momento y consideramos qué culera está esa misión. Según Google Maps, esta es una distancia de 1153 kilómetros, o 233 horas caminando, en el Círculo Ártico. Por lo menos no están en una trinchera en Flandes. Ahora están marchando en un pantano ártico, hasta la cintura en aguas turbias. Entonces, tenemos los británicos que quieren recuperar sus armas y extinguir un movimiento político naciente que amenaza su existencia. Su tercer motivo, aunque no lo dijeron, fue reclamar territorio en el norte de Rusia por sus recursos, específicamente madera de pino. Casi cada momento en la Primera Guerra Mundial tuvo un carácter imperialista. Tenemos franceses que quieren reabrir el frente en Rusia, y tiene cierto sentido, ya que el otro frente está en su país. Más destrucción y muerte en Rusia significa menos destrucción y muerte en Francia, ¿no? Pero realísticamente, reabrir el frente oriental es una locura que jamás podrían lograr. Y tenemos checos que... Oye, checos, ¿qué querían en este conflicto? Pues, en ese tratado que hicieron con Alemania, una de las condiciones era no dejar a los checos salir para ir al frente occidental. Chale. Están atrapados en Rusia, entonces. Así es, todos los 40.000 hombres de Legión Checo. ¿Y cómo van las cosas? ¿Pacíficas o...? Al principio, más o menos, pero cuando pasamos Chelyabinsk, nos exigieron una cuota. ¿Y? Decidimos no pagar. ¿Y? Nos disparamos, tomamos el control de la estación de tren y de la armaría. Ahora son nuestros enemigos. Entonces, estás miles de kilómetros dentro de Rusia, sin aliados, sin salida, y decides, a la verga, voy a levantar armas contra los bolcheviques. Mira, si no me dejas ir a hacer mi guerra, haré otra contra ti. Ok, anotado. Estados Unidos no estaba tan convencido que reabrir el frente oriental era necesario, o incluso posible, pero se pusieron de acuerdo con los británicos para rescatar las armas abandonadas y ayudar a los checos a salir. Pero hicieron un error. Toda la operación iba a ser controlada por los británicos. El ejército gringo necesitaba 5.000 hombres acostumbrados al frío y los encontró en el Rusia de Estados Unidos, Michigan. Hey, where are you from? Detroit, Riverside. Ah, uh, hey, me too. Well, uh, North End. Hey, how about you? You from Detroit? Uh, sorry, uh, uh, no hablo inglés. Ah, uh, sorry, I don't speak Spanish either. 
Hey, uh, how about you? Where are you from? Non so cosa stai dicendo e non mi interessa. Seems like a lot of these guys don't speak English. I wonder if that'll be a problem when we get to France. You're not going to France, maggots. You're going to Northern Russia. Wait, what? Why? That's classified. Hey, you look a little bit older than the rest of these guys. How old are you, Private? 24, Sergeant. Fantastic! You will be the Lieutenant. Congratulations on your promotion, sir. Uh, thanks. Can we learn how to shoot our rifles now? Hey, you. You can speak English, right? Yes, Drill Sergeant, and I turn 19 next month, sir. Out fucking standing! You will be the Corporal. You mean, you're not coming with us? Or any of the other officers or NCOs? You're just gonna send a bunch of fresh recruits, without proper training, to the Arctic Circle, and not tell us what the mission is? That reminds me, you're not gonna take these Lee Anfield rifles over there. You're gonna be bringing these, Mosin the Guns, the finest Russian Imperial rifle that $3 can buy. Sergeant, I'm trying to look through the sights of this thing, and it says paces, not yards. How many paces are in a yard? Well, ask a Russian when you get there, and once you got it figured out, train the rest of your platoon. Now get on the troop ship and bring these water-cooled Vickers machine guns. I'm sure those will do fine in the winter. Man, it's cold as a witch's tit out here. <laughs> yeah. Didn't they send us any winter clothes? They're in the hold of the ship. Nobody can get to them until we make land. <sighs> of course they are. Así es, banda. Es el verano de 1918. Y justo como ahora, hay una pandemia. Muchos de los soldados gringos van a morir por un virus antes de llegar a Rusia. Su barco de la peste ahora se dirige a Arkhangelsk. Cuando zarparon, la ciudad estaba controlada por los bolcheviques, pero una rebelión local los obligó a retirarse. Eso no fue el ejército blanco, por cierto, sino otro grupo en rebelión. La revolución rusa es muy complicada. Antes de irse, los bolcheviques saquearon toda la ciudad. Llevaron todas las armas, todas las municiones y hasta los trenes de cargo. Pero si ya llevaron todas las armas, entonces ya no hay motivo para ir. Podríamos decir lo mismo de Irak, y ya sabes cómo terminó esto. Entonces, el 4 de septiembre de 1918, los soldados del 339 Regimiento de Infantería, Detroit Zone, desembarcaron en Archangels y hicieron contacto con las otras fuerzas aliadas en la zona. Welcome to Northern Russia, soldiers. Our operations here go across a large front stretching hundreds of miles across this frozen land. I will be accompanying your unit as we head south to Obozorskaya and help the French to secure the train station. And of course, kill as many bolos as possible. Question, Lieutenant. Sir, what's a bolo and uh, why are we fighting them? My orders were for a defensive mission. A Bolshevik. He's a monstrous beast who fights to destroy rigid class systems. Like the one that got me my officer's commission despite my complete lack of qualifications. Okay, but why do we call him Bolos? Why is a corporal addressing me? Lieutenant, have this man beaten and put on half rations. No, I want to know too. W why Bolos? <sighs> the Russians are too light-skinned for a proper racial slur like we had for the Zulus, or you Yankees had for the Filipinos. So we went with one based upon their ideology. Now get marching that way right through the swamp! Y con solo la ropa que traían puesta, los gringos se fueron marchando hacia el sur. Cuando llegaron a Oberzorskaya, descubrieron que los bolcheviques habían destruido la estación. Entonces no tenían mucho que hacer. Al principio. Hey, check out that plane. That one of ours? I don't remember seeing any planes on the ship. It's a Bolo spotter plane. Get down! Man, fuck this. We don't even have a mission here. Company, retreat! This is nothing. They put that shot to for desertion, that they don't. Stand and fight. Fight for what? For glory. Should we love and glad what you do? Permíteme darles un rapazo rápido a la historia. La guerra mundial está por terminar, y los gringos apenas llegaron a Rusia. Pues, no te preocupes, van a estar ahí un buen rato más. You fell victim to one of the classic blunders. The most famous is never get involved in a land war in Asia. En solo septiembre, 65 miembros del batallón en Obozorskaya fallecieron, la mayoría por enfermedades. El Oblast de Archangels no tenía la gripa española hasta que llegaron los aliados, pero se difundió rápidamente por la zona llenando los hospitales hasta el límite. Los que aún podían marchar recibieron sus siguientes órdenes, y esta vez iban a subir a barcos y avanzar en el río Divina hacia Cotlas. ¡Qué bueno! ¡Ya no tienen que marchar en el pántaro! Así es, esta vez iban en bodegas de carga, diseñadas para el ganado. Son completamente oscuras y están llenas de popó de vaca. Son 500 kilómetros que tienen que pasar y van a ir muy despacio. Ah, y casi todos los soldados están enfermos de un virus que principalmente mata a gente joven y fuerte. I say, there's an awful smell coming from where we put the Americans. What do you say, old boy? Should we get this water? Water? Oh, I never drink this stuff. Really? Why not? 
Fish fucking it! <laughs> that they do, oh boy, that they do. Can I have another gin martini? Hey, can we at least pull the boat over and bury our dead? <sighs> Fine. Those Yankees, I swear. Always whinging. Los Bolcheviques dejaron pasar la flotilla tóxica sin mucha resistencia. Cuando los británicos y gringos bajaron del barco en Celso, sus oficiales les ordenaron a avanzar directamente en el rango de las metradoras rusas. La violencia gratuita existía en cada frente de la Primera Guerra Mundial, y el norte de Rusia no fue ninguna excepción. Keep advancing! Anyone who retreats will be shot! Anyone who is shot and retreats will be shot again! I reckon those bolos have run out of bullets before we run out of Americans. Ah. Yeah, time to give them some motivation. Gentlemen, if you take this meaningless Russian village, I will give you each a ration of rum. Hey, could we have some food instead? Because we haven't eaten in two days. Silence, peasant! Los aliados tomaron Celso después de varios días así y muchas bajas. Este es octubre en Rusia, y los bolcheviques saben bien que viene el invierno. No vale la pena pelear mucho más durante 1918. Es mejor fortificar sus posiciones y esperar la primavera. Los gringos pensaron que estaban planeando una contraataque, y por eso abandonaron Celso y se fueron a Yakovlevskaya. Descubrieron que no hubo ninguna contraataque y regresaron a Celso. Llegando ahí, recibieron órdenes de marchar a Shenkursk. Lo tomaron fácilmente y ahí se quedaron los regimientos británicos, pero los gringos continuaron al sur, con oficiales británicos al mando, por supuesto. New orders for the Americans, you are to wander south toward that cluster of towns. According to the map, it's called... Ust Padenga. Hmm, yes. Uh, and we are relatively sure that the enemy is there or somewhere near there. So, your mission is to march in columns out in the open until the enemy shoots at you, revealing his position. At which time you are to shoot back. I hate it here. Company, advance. A few moments later. Wow, we got ambushed fast. But hey, check out this rifle I took off a dead bolo. Unbelievable. An American made Lee Enfield, take it off the bolo. They're shooting at us with the rifles they stole from the munitions dump, the ones we came here to protect. And we're shooting back at them with Russian rifles that we can't even aim. Correction, sir. You're shooting with a Russian rifle. I'm keeping this, Lee Enfield. La fuerte resistencia rusa y una tormenta de nieve obligaron a los gringos a retirarse. Sus comandantes se dieron cuenta que ser de Michigan no significaba que podían librar una guerra ofensiva en el invierno ruso. Ahora, las fuerzas aliadas enfrentarán su desafío más grande, convivir. Seguramente ya te diste cuenta que todas las órdenes más culeras vienen de los británicos. ¿Cómo es posible? Pues déjame explicarlo con un sketch. Corporal, go clean out my latrines and make me a cup of tea. Hey, according to your uniform, you're a captain, and I'm a major. It means I outrank you. Now stop abusing my men, captain. Just a moment. Hello, general. There's a Yankee here making trouble. A major. Yes, that'll do just fine. Cheerio, old boy. I've just received two temporary battlefield commissions. I am now a lieutenant colonel. And since I outrank you, Major, you can join the corporal on latrine duty. And do be sure to bring an axe. This time of year, the poop does freeze solid. Lieutenant colonel? What are you, 22? You, you can't even grow a mustache. Father was a colonel. It's only right I should be one too. And to think, I was only a lieutenant when this campaign began. Well, get going, chop chop. El 11 de noviembre, 1918, Entró en vigor el armisticio, y los cañones callaron en el frente occidental. El mundo celebró el fin de los combates. Mientras tanto en Arkhangelsk, los soviéticos lanzaron un ataque sorpresa. Ellos no formaron ningún armisticio con los gringos, y los quieren sacar de su país. La tierra y los ríos se habían congelado, permitiéndolos mover muchos soldados y artillería al norte, rodeando a los aliados. El jefe del ejército rojo, Leon Trotsky, personalmente planeó y dirigió el ataque contra las guarniciones en Tulgas. Pensó, correctamente, que estar atrapado en una batalla con rusos mientras todos los otros soldados se fueran a desfiles de victoria destruiría la moral aliada. I don't understand. Why do they send wave after wave of attacker against our machine guns? Well, maybe their general officers are just crappy as ours. Yeah, maybe. The colonel says there's a hundred thousand bullets in the How many do you think they'll send? They're Russian, sir! As many as it takes! Alright, here's the plan. The sun's going down. As soon as it gets dark, we launch a counterattack. They'll pull back if they think we're a bigger force. We need to make them think we can reinforce them. Sir, with all due respect, there are at least 5,000 bolos in this immediate area. You have 70 people under your command. And you want us to attack? We can stay here and wait for them to overrun us and kill us. We can surrender, at which point they'll execute us. 
or we can attack and hope for a miracle. Now we're going to need to make a lot of noise, so start some fire and we can throw all the ammunition on top of it so it fires all at once. As soon as the sun goes down, we advance. Good enough for me. Leroy Jenkins! Que pendejada, verdad? Pues, funcionó. Con Bolshevik is blocking todas las rutas de salida. Unos soldados de Detroit y un equipo de artillería canadiense lograron ganar la batalla. Acuérdate que Rusia está en plena guerra civil, y por tanto que Trotsky y Lenin querían sacar a los invasores gringos. No son tan importantes comparado con las cosas que están pasando más cerca de San Petersburgo o Moscú. Como dije antes, revolución rusa, complicada. Los bolcheviques se retiraron cuando sus exploradores reportaron que miles de soldados estadounidenses estaban atacando. Trotsky decidió no gastar más recursos ahí. Ya hizo su punto. Los aliados celebraron su victoria, y después se enteraron de algo bastante importante. Good afternoon, Colonel. I had a couple of concerns from the men. Let me guess, they're tired, they're hungry, and they're riddled with disease. Such is war. Oh dear, my tea has gotten cold. Uh, well, yeah, all of those things, but that's not really why I came to see you. We got this newspaper, and it says the war is over. Victory in Europe. Give me that! Hmm. It appears to be true. Well, no matter. We have our orders. We're to stay in place, reinforce our outposts, and withstand any bolo attack that comes our way. I expect when spring comes around, we will be put on the offensive once more. Tell that to the French. They already laid down their arms and they refuse to fight anymore. Deserters? Send out a team to capture them, and bring them to me at once! You don't understand. They didn't go anywhere. I mean, look around you, sir. We're, we're in an arctic wasteland. There's nowhere to go. They're just not going to fight anymore. Also, it's literally all of them, so what are you gonna do? Shoot every French soldier in northern Russia? If that is what they desire. Dismissed, Lieutenant. Americans, why are you fighting us? We're all working men. You American boys are shedding your blood way up here in Russia, and I ask you, for what reason? My friends and comrades, you should go back home. You have no war with us. The workers of the world are uniting in opposition to capitalism. Why are you being kept here? Can you answer that question? No, Ivan. I can't answer that question. Hey, Ivan! Sukabliet! Hey, what does that mean? I don't really know, but I'm pretty sure it's a swear word. Sukabliet! Nice. Sukabliet! 1918 dio paso a 1919, y los aliados seguían en Rusia. Los bolcheviques volvieron a atacar sus posiciones aisladas, aumentando sus fuerzas cada vez. Cortaron sus líneas telegráficas y sus líneas de suministro. Los proyectiles explosivos caían en las cabezas de los gringos con la misma frecuencia en Rusia que en los campos de Flandes. Al derretirse la nieve, la resistencia rusa se hizo aún más fuerte y las probabilidades de ser evacuados o recibir refuerzos bajaron cada día. ¿Qué fuerza maligna los estaba manteniendo allí? Yes, hello, this is Secretary of State for War Winston Churchill. How may I assist you? They want to come home. Home? Bobbycock. Now that we've bested the Huns, it's the best time to kill communists. The British public will bear what I tell them to bear, why well, won't they? Oh, but you have been sending all of the Americans on the suicide missions, correct? Oh, the Canadians too. Oh, okay. Everything seems to be in order then. If you'll excuse me, I have Irishmen and Indians to oppress. Hum, 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 hum. I am very racist. Así es, el pinche Winston Churchill. No es tan sorprendente si lo piensas. Es el mismo hombre que quería rearmar a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial y usarlos para una invasión de la Unión Soviética. Se llama Operation Unthinkable, y hablaremos de eso en otro video. Regresamos a los chicos de Detroit, que ahora se encuentran en Shenkursk, donde están rodeados, otra vez, por bolcheviques. Los puertos de Archangel siguen congelados, entonces una evacuación por mar sería imposible. Shells just get closer and closer. There's gotta be a way out of here. Well, perhaps the White Army could help you with that. There is a route that only Cossacks know over land. But the Bolsheviks must not see us, so we would have to leave at night. Night. Tomorrow will be too late. Do you really expect me to let a Cossack volunteer lead my men across a frozen Russian tundra at night with thousands of Bolos chasing us? What? Like, it's hard. <laughs> Study the history of the Cossacks, my friend. It's the best idea I've heard so far. Company commanders, we are evacuating. Take whatever you can carry on your backs and prepare to march. What about the wounded and the sick, sir? A lot of them can't walk. If you can carry them on your back, good. If not, leave them to the bolos. Move out. A partir de marzo, los estadounidenses dejaron de ser una fuerza de combate eficaz. 
Se negaron a usar sus rifles por cualquier acción que no fuera autodefensa. En inglés tenemos una frase para eso. If it sucks, hit the bricks. Corporal, I have a petition here signed by every member of the platoon. A petition? You gotta be kidding me. You didn't tell the officers about this, did you? Well, no, we thought we'd give it to you first. Starting March 15th, 1919, we will no longer stand censure or do patrols. Hey! You know what the British officers would do if they saw your name on something like that? They'd take you out back and shoot you. Get back to your post, Private. We need the reason why we are fighting bolos, and why we have no big guns, and why the English run us. Why don't we have enough to eat, and why can't our men get medical attention? The majority of the people here are in sympathy with the bolo, and I don't blame them. Como puedes ver, la moral de los gringos está más bajo que nunca. Y esto era común entre todos los aliados. Rebelión entre los voluntarios rusos era común, con unidades asesinando a sus oficiales y huyendo para unirse a los bolcheviques. Los británicos estaban tomando turnos yendo de su base en Arkhangelsk a las guarniciones aisladas. Y en marzo se negaron a hacer otro recorrido al frente, sin un compromiso que sería el último. ¿Y los franceses? Sus oficiales tenían tanto miedo que sus propios soldados los iban a matar que prohibieron reuniones con más de tres hombres alistados. Hmm, ¿por qué será? A veces no puedo evitar que los franceses me caigan bien. A veces. En todo Estados Unidos, las familias estaban reuniéndose con sus hijos, sus hermanos y sus esposos. Excepto en Detroit. Enciaron una campaña de envío de cartas al presidente Woodrow Wilson, pidiendo que trajera a sus chicos de regreso. De hecho, Wilson había ordenado la evacuación de las tropas en febrero, pero en su orden dijo que se iban a evacuar lo antes posible. Si eres un soldado en Archangelsk, esta orden no cambia tu situación. Sigues ahí hoy, vas a estar ahí mañana, y no tienes ni idea cuándo vas a regresar. No más te quita las ganas de luchar, y te pone en modo de supervivencia. ¿Qué opina Winston Churchill? No escuchamos de él por un ratito. Mr. Prime Minister, this is of the highest urgency. We must send an army of one million men into Russia at once to destroy Bolshevism before it can spread to all of Europe. Now, here are my plans to send 15 American divisions at the very front. Y no queremos escuchar más. El ejército estadounidense se dio cuenta que necesitaba un general suyo en Archangels para terminar la expedición. Mandaron al general Wiles P. Richardson y cuando llegó en abril, encontró un amotinimiento en una de las compañías. Lo pongo entre colmillas porque no era nada como decían los periódicos de la época. Unos soldados se negaron a seguir una orden que les dio su sargento. Se fue por el teniente que repitió la orden. Los soldados obedecieron. Arrestaron a uno de los soldados y los demás se pusieron de huelga hasta que los oficiales los soltaron sin cargos. Después, todos seguían con sus trabajos. ¡Qué gran amotinimiento, ¿verdad? Pues, según el general a carga de toda la guerra, Jack Pershing, todo el regimiento está infeccionado de propaganda bolchevique. Solo menciono su nombre porque los mexicanos se acordarán que el mismo general Pershing quiso invadir a todo México porque no pudo atrapar a Pancho Villa y porque Venustiano Carranza no se lo entregó. Estos chicos ni siquiera sabían que era el comunismo. Nunca le eran Marx o Lenin, su ejército los abandonó y querían regresar a casa. Pero es más fácil fingir que esta historia es vergonzosa por la ideología de los soldados en vez de admitir que la vergüenza pertenece al gobierno de Woodrow Wilson. Regresamos al retiro estadounidense. Se está yendo del país, pero están sufriendo un constante acoso de los británicos. Colonel, the Baga River is thawing. Why, yes, Lieutenant. It's spring. Yes, that means we need to pull back our position. The ice will melt and we won't be able to cross the water. We'll get stuck on the other side, sir. Absolutely out of the question. May I ask why? Excuse me? Why? What? Why are we here? Why do you insist on being stuck here? We're in a foreign country we have no war with, we're withdrawing, and you insist on being this obtuse. Why? You have questioned my order since the day you arrived in Russia. Now I expected there'd be fifth column bolos among the American ranks, but I did not expect to find one in the officer corps. You're not fit to wear that uniform. You, Canadian artillery unit, eh? Fire upon the Americans if they attempt to cross the river. Oh, yeah, I'm not gonna do that, Colonel. I have had it with this insubordination. Oh, and what are you gonna do about it, eh? Order the Americans to shoot me. I always liked you Canadians, so polite. Company, move out. We're going across the river. It's time to get the hell out of Russia. Poco a poco, los gringos abandonaron sus posiciones, yendo hacia el puerto de Arkhangelsk. Los bolcheviques no lanzaron ataques en contra de las fuerzas aliados durante su retiro. 
vieron que se estaban yendo y no querían dar a su gobierno un motivo para quedarse. A finales de junio 1919, la mayoría de los soldados estadounidenses ya iban de camino a casa. La guerra mundial había terminado siete meses antes. I guess I should be proud of my service. I'm not, but I guess I should be. Oh, and what exactly did you do there? Froze my ass off, mostly. Yeah. Watched a lot of my friends die in really horrible ways. Left their bodies in the snow. Yeah. You know, I'm trying to think about it now, and I don't think there was a single honorable moment in this entire expedition. Yeah, that's for sure. But imagine the stories they'll tell about us. Desafortunadamente, no contaron sus historias. De hecho, todo lo contrario. Los presidentes Nixon y Reagan dijeron que Estados Unidos nunca había luchado directamente contra la Unión Soviética. En ambas ocasiones, el Kremlin los corrigió rápidamente. La propaganda gringo falsa quiere que los rusos siempre sean los únicos agresores y el autor de todo el conflicto. En 1918 o en 2022. We need a badass name for the 339th. How about the Arctic Monkeys? Nah, too hipster. How about the Polar Bears? Yeah, that's good. The Polar Bears. Y así termina la historia de los osos polares de Detroit. Su gobierno los mandó a Rusia sin explicarles por qué. Sufrieron de enfermedades, invierno ártico, ataques soviéticos y comandantes británicos. Hasta que un día regresaron sin haber logrado nada. Aquellos que sobrevivieron nunca entendieron bien por qué se fueron. Y los historiadores oficiales encubrieron el fracaso. Espera. ¿Qué pasó con los checos? ¿Nunca los encontraron? Ah, es verdad, no hablamos más de los checos. Pues, para contar su historia, tendremos que hablar de la otra expedición gringa de Unión Soviética, la Fuerza Expedicionaria Estadounidense en Siberia. Tenía casi el doble de los soldados y ahí lucharon con aliados japoneses y italianos. ¿Qué? A ver, ¿qué pasó en Siberia? Si este video llega a un millón de vistas, haré parte dos sobre la invasión de Siberia. Gracias a mis Patreons por apoyarme a contar esas historias. Si aprendiste algo nuevo, suscríbete al canal y considera suscribiendo a mi Patreon también. Por un comunista eres muy bueno para el marketing. Ya cállate, chico del fondo. Terminamos el video. Nos vemos.